Xin chào tất cả mọi người à, Hôm nay mình à, xin hướng dẫn mọi người cài đặt app Cũng như là sử dụng cái ứng dụng định danh điện tử VNEID nhé. Thì à, cái việc cài đặt app sẽ diễn ra trên hai hệ điều hành Đó là à, iOS và Android Thì à, đối với iOS thì à, đầu tiên à, mọi người sẽ nhấn vào cái à, App Store Sau đó mọi người chọn vào tìm kiếm Mọi người à, viết lên đây chữ V, N, E, I, D Sau đó mọi người nhấn vào tìm kiếm Và mọi người nhìn thấy cái uh, biểu tượng của V, N, E, I, D Mọi người vẫn nhấn vào chữ nhận Xác minh Và mọi người chờ một chút xíu Khi nó cài đặt thành công rồi thì mọi người nhấn vào cái uh, chữ uh, mở Nhấn vào cho phép Sau đó mọi người nhấn vào mũi tên Tiếp tục nhấn vào mũi tên Nhấn vào tôi đồng ý Và nhấn bắt đầu sử dụng Đối với uh, hệ điều hành uh, Android Thì uh, mọi người cũng uh, nhấn vào cái uh, cửa hàng CH Play Sau đó mọi người cũng nhấn vào tìm kiếm Và cũng điền chữ V, N, E, I, D Nhấn vào tìm kiếm Sau đó mọi người cũng chọn vào cái app V, N, E, I, D Nhấn vào cài đặt Sau đó mọi người nhấn vào mở Mọi người cũng chọn vào mũi tên Chọn vào mũi tên tiếp tục Và chọn vào bắt đầu sử dụng sau khi xong cái phần cài đặt thì mọi người nhìn thấy ở cái phần mà chúng ta sử dụng này nó sẽ hiện ra ba cái đó là đăng nhập, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và đăng ký. Thì do chúng ta chưa đăng ký cho nên là chúng ta không thể đăng nhập được thì mình sẽ hướng dẫn mọi người hai cái đó là kích hoạt tài khoản định danh điện tử với đăng ký. Thì trước tiên chúng ta sẽ đi vào kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Thì ở cái phần kích hoạt tài khoản định danh điện tử này sẽ dành cho những ai mà mình đã đăng ký cái cái mức 2 ở ngoài chỗ công an rồi đó mà mình chưa kích hoạt cái 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 định danh điện tử cái định danh điện tử này ở trên cái điện thoại của mình thì mọi người sẽ sử dụng cái 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 bước này. Sau khi mọi người nhấn vào kích hoạt tài khoản định danh điện tử thì nó sẽ hiện ra một cái khung như thế này Ở phía trên cái số định danh cá nhân Thì mọi người sẽ sử dụng cái uh, mã số của cái thẻ căn cứ công dân của mình Mọi người uh, điền vào Đó. Và ở dưới thì mọi người điền số điện thoại của mình Nhớ là phải số điện thoại chính chủ nha Nếu mọi người điền cái số điện thoại mà chưa có thì sẽ không hiện ra đâu Sau đó mọi người nhấn vào xác nhận Bây giờ phần mềm sẽ gửi về cho mọi người một cái mã OTP Sau đó mọi người điền cái mã OTP vào cái ô xác thực Tiếp theo là mọi người sẽ điền cái mật khẩu Thì cái mật khẩu ở đây trong phần mềm nó yêu cầu là sẽ từ 8 tới 20 ký tự Có chữ viết hoa, chữ viết thường và có ký tự đặc biệt Thì sau khi mọi người đặt xong thì mọi người sẽ nhấn vào xác nhận Đóng Nó sẽ đưa mọi người qua một cái phần thiết lập barcode Thì uh, mọi người sẽ nhấn uh, 6 cái số nào Và mọi người nhập lại Mọi người phải nhớ là cái này mọi người sau khi nhập xong phải nhớ nha Và tiếp theo sẽ là cái phần uh, thiết lập câu hỏi bảo mật Thì mọi người tích vào cái chữ V ở phía sau á Thì mọi người chọn cái câu hỏi mà mọi người uh, Mọi người uh, là mọi người thích Sau đó nhấn cái câu trả lời Và cái này các mọi người cũng phải nhớ nha thì mình thì mình quen là mình cứ chọn cái câu hỏi trên cùng sau đó cái cái đầu tiên mà đáp án mình nghĩ đến thì mình sẽ 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 chọn cái đáp án đó tiếp theo câu hỏi số 2 mọi người cũng nhắn vào mình chọn cái đầu tiên cũng tên quyển sách mà bạn yêu thích luôn sau đó mình cũng điền cái câu trả lời và nhắn vào xác nhận nhắn vào đóng rồi thì cái phần này đã hoàn thành cái phần mà mình đăng ký Bây giờ mọi người sẽ đăng nhập vào giống như bình thường thôi. 
đó thì à, mọi người nhấn vào đồng ý đó ok để sử dụng thì mọi người phải nhấn lại cái à, cái cái sáu cái số mà hồi nãy mình à, đã đăng ký á, cái passcode đó để sử dụng cái phần mềm nào trong này thì mọi người phải sử dụng cái bát cốt đấy để mọi người nhập vào đó thì à, sau khi mình à, đăng nhập đăng ký cái phần đã thành công thì đây cái tài khoản của mình nó sẽ hiện ra như thế này đây thì à, ở đây cái tài khoản của mình là mình đã đăng ký cái mức 2 ở chỗ công an rồi cho nên bây giờ mình à, mình à, kích hoạt cái à, tài khoản định danh điện tử này lên thôi thì à, sau khi mình kích hoạt lên thì ở trong này tất cả những cái như là căn cứ công dân rồi thẻ bảo hiểm y tế rồi bằng lái thì nó đã có sẵn hết rồi đó. còn nếu như ai mà chưa làm cái cái mức 2 đó thì à, mọi người phải nhấn vào cái đăng ký để chúng ta thực hiện cái à, mức 1 rồi bây giờ mọi người đi đăng ký để thực hiện cái mức 1 nha bây giờ chúng ta tới cái phần à, đăng ký thì à, mọi người cũng nhấn vào cái chữ đăng ký sau đó mọi người cũng nhập cái à, mã số định danh cá nhân của mình nhập số điện thoại và nhấn vào à, đăng ký thì nó sẽ hiện ra như thế này mọi người nhấn OK à, sau đó nó sẽ hiện ra một cái phần như thế này thì mọi người nhìn thấy ở trên nó có cái đăng ký tài khoản ở phía sau nó có cái ô vuông vuông mọi người nhấp vào cái ô vuông vuông đó sau đó nhấp vào à, OK mọi người sẽ sử dụng cái à, camera trên cái cái này mọi người quét vào cái mã QR ở trên cái thẻ căn cước công dân của mình sau đó mọi người xem cái thông tin cá nhân của mình ở trong này mà mọi người nếu thấy cái nào nó chưa đúng thì mọi người chỉnh sửa sau đó nhấn vào tôi đồng ý và nhấn vào đăng ký sau đó nó sẽ gửi một cái mã OTP về điện thoại và mọi người sẽ nhập cái mã OTP đó vào trong cái ô này rồi mọi người cũng thiết lập mật khẩu thì mật khẩu cũng sẽ gồm từ 8 đến 20 ký tự gồm chữ viết hoa chữ viết thường và ký tự đặc biệt sau khi nhập cái mật khẩu hai lần giống nhau xong thì mọi người nhấn vào xác nhận nhấn vào đóng à, bây giờ mọi người đăng nhập vào sau khi đăng nhập vào thì ở đây mọi người sẽ sử dụng mọi người sẽ vào cái tài khoản mức 1 sau khi mọi người nhấn vào tài khoản mức 1 thì nó sẽ hiện ra mọi người nhấn vào bắt đầu tiếp theo mọi người nhấn vào tôi đã hiểu đó, sau khi mọi người nhắn vào tôi đã hiểu thì à, mọi người sử dụng cái à, thẻ căn cước công dân của mình ở đây à, có hai à, hệ điều hành nha Android và iOS nha thì à, mình sẽ hướng dẫn mọi người à, sử dụng à, à, iOS trước Đó, thì mọi người sẽ sử dụng cái thẻ mọi người sẽ áp cái phần chip này vào à, gần ngay chỗ cái camera đó và giữ yên cho đến khi nào nó báo thành công là ok rồi, đó, mọi người nhấn vào tiếp tục Còn đối với uh, Android Cũng tương tự y như thế Mọi người cũng nhấn vào uh, Tôi đã hiểu Sau đó mọi người sử dụng cái thẻ căn cước của mình Cái chip mọi người đưa vào cái lưng điện thoại Để vào chính giữa nha đó, Xong mọi người cũng giữ một Giữ yên nha Đến khi nào nó báo là thành công Thì mọi người sẽ nhấn vào uh, tiếp tục Rồi thì uh, thẻ căn cước đã thành công uh, Tiếp theo nữa là thì uh, cái bước này à, mọi người à, đăng ký cái tài khoản này thì mọi người à, xác minh bằng cái à, cái cái à, cái hình của mình á thì mọi người có thể xem cái video nó hướng dẫn này đó cái video hướng dẫn thì à, người ta yêu cầu mình đưa cái khuôn mặt thật vào đó, đó sau đó mình à, sẽ xác nhận cái thông tin mình đăng ký ok thì à, cái đăng ký của mình đã thành công à, bây giờ mình à, xin à, hướng dẫn mọi người à, cái cách để chúng ta bật cái uh, NFC ở trên điện thoại uh, Android cũng như là iOS thì đối với Android thì mọi người sẽ vào cái phần uh, cài đặt sau đó mọi người sẽ tìm đến cái phần kết nối và mọi người nhìn thấy ở phía trên này nó có cái chữ NFC và thanh toán không tiếp xúc thì mọi người bật cái đó lên đó, bật cho nó sáng lên còn đối với iOS thì à, mọi người sẽ vào cái biểu tượng cài đặt sau đó mọi người chọn xuống à, cái chỗ trung tâm điều khiển sau đó mọi người à, vào cái phần à, đầu đọc DFC đó thì mọi người bật nó lên thì mọi người cũng sẽ đọc được vừa rồi mình à, hướng dẫn mọi người cái à, cách cài đặt app cũng như là sử dụng cái à, tài khoản ở mức 1 
để sử dụng được cái tài khoản ở mức 2 thì mọi người phải đến trực tiếp ở công an nơi mà cấp cái căn cứ công dân của mọi người hoặc là cái công an ở gần chỗ mọi người ở để mọi người có thể đăng ký được cái mức 2 này thì cái phần hôm nay của mình đến đây là hết xin chào tất cả mọi người ạ